Hi, welcome to my YouTube channel, Ibrahim with you. In this video, we will see the NPS advantage and disadvantage. In this video, you will see the full point in the video. In this channel, we will see the savings and the mobility. If you miss the video, you will see the video. If you miss the video, you will see the subscribe button. If you click the bell icon, you will see the notification of the video. நான் இருக்கனவே NPS திட்டத்தப் பத்தி full detail video உன்னு போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோல மாசா இனுவுரா சேமிக்கிறதில் இந்து கிட்டத்தட்ட 5-0 வரைக்கும் உள்ள return calculation நோட நான் எடுத்து காம்சிருக்கேன் இந்த வீடியோடு link வேண்டுக்கில் description box கலிக்கப் பணி பாருங்க அதல் இந்த வீடியோடு link இருக்கும் நீங்க NPS திட்டத்தில வந்து ஓயுவுதியத்திருக்காக பண சேமிக்க முடியும் அதாவது நீங்கள் உங்களுட retirement காக நீங்கள் பண சேக்கிறதுக்கு இந்த NPS இங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு investment scheme இருக்குது இதில நீங்கள் மாதமாதம் ஒரு குறுப்பிட்டு தோகை நீங்கள் சேமிக்கலாம் அப்படி நீங்கள் நீண்டகால அடிப்படையில சேக்கிறப்ப Government Securities இப்படின் முதலிடு செய்யாதம் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த NPS திட்டத்தில வந்து இது எல்லாத்திலியும் முதலிடு செய்கிறதுக்கு வாயிப்பு குடுக்குது அப்படி நீங்கள் செய்கிறு முதலிடுங்கிறது உங்களுக்கு ஓரலோ ஒரு சராசிரியான ரிட்டன் கடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாயிப்பு இருக்கு NPS திட்டத்த அப்படிங்கள் 2 option முழியமாம் உங்கள் முதிலிட்ட நீங்கள் continuous தொடங்க முடியும் அதை நிடத்தில் government staff நீங்கள் இருந்து என்ன உங்களுக்கு default உங்கள் ஒரு option மதிருந்தான் கடைக்கும் NPS கணக்க நீங்கள் தோங்கிறது ரும்ப எலிது உதாரணமா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கு post officeல போய்குட நீங்கள் தோங்க முடியும் அதை மரி private bank இப்படி பல முண்ணனி பேங்குகள் நீங்கள் முதிரிடு செய்ய முடியும் பிரைவிட் பேங்கிங்கப் பொடுத்த வருக்கும் நீங்கள் HCFC பேங்கலையும் open முண்ணம் முடியும் ICIC பேங்கலையும் open முண்ணம் முடியும் இப்படி முண்ணனி பேங்குகள் இந்த NPS கணக்க தோங்க முடியும் அது ரும்ப உங்களுக்கு convenientாவும் இருக NPS பொருத்த வரைக்கும் அதோட expense ratio இங்குருது ரும்ப சொர்ப்பமா இருக்குது 0.10 தா இதோட expense ratio வா இருக்கு அது மாத்திரும் இல்லம் நீங்கள் account opening fees அது இதின் பாத்தியும் மிக்கும் சொர்ப்பமான தோகிதா உங்கள் charge பண்டுராங்க இது முழுக்க முழுக்க செலவினம் குறைந்த திட்டமா இருக்குது NPS திட்டத்தில் நீங்கள் முதிலிடு செய்கிறப்பு PRAN அப்படின்டு நீங்கள் செய்யிரு முதிலிட்டு வந்து எப்போ வேணால் நீங்கள் மாத்தியம் மச்சிக்கலாம் இது வருக்கும் ஏலு fund managerகள் வந்து இப்போ முதிலிடுகள் பாத்துகிட்டுருக்காங்க உங்களுக்கு எந்த fund manager புடித்திருக்கோ அந்த திட்டத்துக்கு நீங்கள் easyயா மாரிக்க முடியும் நீங்கள் easyயா switch பண்ணிக்க முடியும் இப்போ உங்கள் முதிலிட்ட வந்து auto active அப்படின்று நீங்கள் easy ஐ சுச்ச் செய்க்கு முடியும் அந்த அலவு எலிமே செஞ்சு விச்சிருக்காங்க NPSத்தில் இருக்கு குறைபாடுகள் பாப்போம் அதாவது இன்னும் மேம்படுத்த வேண்டியை திட்டங்கள் என்ன இருக்கு அது பாக்கலாம் நீங்கள் NPS திட்டதில் செய்ந்துட்டீங்கன்னா பாக்கி இருக்கு 20% கு நீங்கள் உங்களுடம் tax lab படி நீங்கள் tax pay பண்ண வண்டி இருக்கும் மீதம் இருக்குற ஒரு 40% இங்குரது உங்களுக்கு ஓயுவுதிய திட்டமா அதாவது annuity plan இல்ல போய் வெச்சிருவாங்க அந்த annuity வந்து நீங்கள் விச்சிராப் பண்ண முடியாது எதுக்கு அப்படி செய்கிறாங்கன் பாத்தீங்கன ஆருலேந்து 7% வருக்கும் ரிட்டன் வருதாக கால்குலேச்சின்ல குடுத்திருக்காங்க 
என்பிஎஸ் திட்டத்தில் வந்து ஆன்வல்ட்டியாக கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து ஏழு பர்சன்ட் வரைக்கும் ரிட்டர்ன் கிடச்சிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப சீனியர் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம்லாம் போய் நீங்கள் சேர்ந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு மேலே ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் முதலீடு பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவிட்டி சார்ந்த திட்டங்களில் முதலீடு செய்கிறப்ப உங்களுக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் ரிட்டர்ன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்படிப்பட்ட அதிக ரிட்டர்ன் கிடைக்கிறப்ப நாம் என்பிஎஸ்ல போய் முதலீடு செய்யணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசனை பண்ணிக்கோங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் வாங்குகிற இந்த ஆன்வர்ட்டிக்கும் வந்து டேக்ஸ் கொடுக்கணும் உங்களோட டேக்ஸ் லாபின் கீழ் என்பிஎஸில் நீங்கள் செய்கிற முதலீடு வந்து பேசிவ் ஃபண்டில் தான் முதலீடு பண்ணுவாங்க பேசிவ் ஃபண்டுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் வகை சார்ந்த பண்டுகள் இதில் இருக்கிற ஃபண்ட் மேனேஜருக்கு வந்து பெரிய ரோல் இல்லாததுனால அவர் ஆக்டிவாக செயல்பட மாட்டார் இண்டெக்ஸில் சென்செக்ஸ்லேயும் நிஃப்டிலையும் என்ன ஸ்டாக்ஸ் இருக்கோ அதே சேம் தான் இந்த பேசிவ் ஃபண்டிலையும் இருக்கும் நான் பேசிவ் ஃபண்டை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் ஃபண்டை பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிப்பட்ட பேசிவ் ஃபண்டில் தான் இந்த என்பிஎஸ் திட்டத்தில் முதலீடு செய்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப நாம் பேசிவ் ஃபண்டில் போய் டைரெக்டாக முதலீடு செய்ய முடியும் இப்படி என்பிஎஸில் முதலீடு செஞ்சு தான் நம்மளோட பணத்தையும் ரிட்டைர்மெண்ட் காலம் வரைக்கும் நம்ம லாங் டேர்மாக நம்ம இதில் ஹோல்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பணத்தை வேறு நீங்கள் முயற்சி முதலீடு <laughs> பேசிவ் ஃபண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் வந்து கம்மியாக தான் கிடைக்கும் இது எல்லாம் இருக்கிறப்ப பேசிவ் ஃபண்டில் மாத்திரம் முதலீடு செய்கிறப்ப நாமளே டைரெக்டாக போய் பேசிவ் ஃபண்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நாம் என்பிஎஸில் முதலீடு செய்கிறதுங்கிறதே நம்மளோட ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜுக்கு தான் பணம் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்துலேயும் நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு எமர்ஜென்சியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா நாம் பணத்தை வித்ட்ரா பண்ண முடியாது அதுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதையெல்லாம் நான் என்னோட பழைய வீடியோக்களில் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு இருபத்தைந்து வயது உள்ள நபர் வந்து என்பிஎஸ் திட்டத்தில் சேர்றாருன்னு வச்சுக்குவோம் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இருக்குது ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு அப்படி அவர் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து இந்த என்பிஎஸ் திட்டத்தில் முதலீடு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து அவரோட முதலீடை தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இடையில் அவர் பணத்தை எடுக்கணும்னு நினச்சா கூட அவ்வளோ ஈஸியாக பணத்தை எடுத்துட முடியாது பத்து வருடம் கழிச்சு நீங்கள் உங்களோட முதலீட்டில் பணத்தை எடுக்க முடியும் அதுவும் சில சர்க்கம்டன்ஸில் தான் நீங்கள் பணம் எடுக்க முடியும் அதோட விதிமுறைகளும் என்னோடய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பத்து வருஷம் நீங்கள் தொடர்ந்து முதலீடு செஞ்சுருந்தால் மாத்திரம் தான் உங்களோட முதலீட்டிலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை எடுக்க முடியும் அதுக்கும் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் தான் உங்களோட அமௌண்ட்டை நீங்கள் பகுதியாக எடுத்துக்க முடியும் நீங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தொ அமௌண்ட்டை நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் பாக்கி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டை வந்து நீங்கள் கட்டாயமாக வந்து ஆன்வர்ட்டி பிளானில் நீங்கள் வச்சாகணும் ஆன்வர்ட்டி பிளானில் வைக்காமல் உங்கள் பணத்தை வித்ட்ரா பண்ண முடியாது அது ஒரு பெரிய ஒரு குறைபாடாக இருக்குது அது மாத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் அறுபது வயசுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரிட்டையர் ஆனீங்கன்னா நீங்கள் எண்பது பர்சன்ட் அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் வெளியில் எடுக்க முடியாது நான் ஏற்கனவே சொன்னது வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட் நீங்கள் வெளில எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னேன் நீங்கள் அறுபது வயசு வரைக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்ப அறுபது வயசுக்கு மேலே நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகிறப்ப சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட்டை நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் பாக்கி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஆன்வர்ட்டியில் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் அறுபது வயசுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனீங்கன்னா உங்களோட தொகை எண்பது பர்சன்ட் வந்து லாக்இன் ஆகிடும் அதை நீங்கள் வெளியில் எடுக்க முடியாது இனி வரும் காலங்களில் வந்து என்பிஎஸில் இன்னும் பல திட்டங்களையும் பல சேஞ்சுகளையும் கொண்டு வருவாங்கன்னு நம்ம நம்புவோம் இந்த என்பிஎஸ் திட்டத்தை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இஇஇ ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு முழுசாக வந்து வரி விதிப்பு கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு புதிய சேஞ்சஸை இனி வர காலங்களில் கொண்டு வருவாங்கன்னு நாம் எதிர்பார்க்கலாம் இவ்வளோ நேரம் எடுத்து இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி இந்த வீடியோவில் என்பிஎஸில் இருக்கிற அட்வான்டேஜை பற்றியும் டிஸ்அட்வான்டேஜை பற்றியும் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் சம்மந்தமாகவும் சேவிங்ஸ் சம்மந்தமாகவ